Morning, morning, everybody. So, hello, happy Thursday. Hey, guys. Morning, how are you? Hi, Christian. Hello, good morning. Jennifer, good morning. Hello, hi, Wendy. Robert. Mr. Quintanilla, super. <laughs> so, Mr. Chacon, good morning. Hi, everybody. Espero que hayan tenido un muy buen miércoles. That your day was super productive. O si eh, tuvieron el día libre, pues enjoy it, you know. Um, so, we are moving forward. Uh, ya, ya estamos a, a jueves, you know. Gracias, Helen. Good morning. Um, so we are like on a, on a Thursday or on um, pretty much mañana se nos termina como nuestra tercera semana de School It Away y ya nos queda solo un pedacito más para terminar este módulo. I'm super excited to see like the, the attendance we are having and uh, y gracias a todos por levantarse tempranito, por conectarse. Eh, vi a Helen desde bien tempranito conectada, mi cerquita también. So, thank you so much, guys. Gracias por el esfuerzo que están haciendo. Eh, yo sé que a veces cuesta, you know, pero estoy segura que va a valer la pena. So, this is going to be worth it. Eh, un par de minutitos extra que eh, nos despertamos temprano. It's going to be, eh, va a ser muy, muy eh, provechoso para ustedes en el futuro, you know. Um, so, um, el día de ahora vamos a um, practicar, you know, un poquito la parte de las WH questions. Vamos a enfocarnos en tiempos. So, we are going to, eh, vamos a revisar cómo decir la hora, how to tell the time, indicar a qué horas hacemos una actividad. Vamos a revisar también algunos verbos que se nos quedaron de ayer. Eh, tenemos una tareita por ahí pendiente para esta semana. So, una de ellas es la conversación. La conversación no es necesario el video, guys. Solamente the conversation is okay. Um, no sé si ya lo eh, pudieron avanzar un poco. No sé si encontraron alguna aplicación. Yesterday les comenté que les iba a compartir alguna, but to, to be honest with you, eh, se me escapó. So, I'm going to try to do it today. Lo voy a hacer el día de ahora. Eh, chicos, ¿cómo vamos con la plataforma? ¿Ya avanzaron a tres? ¿Alguien ya me terminó la tres? ¿Are you done with number three? ¿O alguien ha tenido alguna dificultad con el número tres? Eh, recordemos que tenemos hasta, bueno, well, tenemos el fin de semana. We have this weekend para poder terminar, but please no, eh, no esperemos, no esperemos too much. Gracias, Helen, no worries. Thank you so, so much. So, no, no esperemos como mucho a, a hacer todas las actividades juntas, porque si no se va a hacer mucho más complicado. And van a tener que hacer, like, everything together, right? Um, so, creería que no hay ningún problema con la plataforma. Uh, Bien, so, ok. Uh, chicos, ayúdenme un momentito con su, eh, con su pantalla, please. Help me out with your, um, with your camera. Voy a pasar asistencia para que ya podamos dar inicio, you know. So we can get it started. Janet, good morning. Me alegra verla por acá. Happy to see you very much. How are you? Todo bien, Miss? Everything good? Sí. Yes, yes. Okay, amazing. <laughs> amazing. Thank you so much for being there. Okay. Un segundito, que me ya está con... There we go. Okay. Regaleme confirmación, chicos, porfa. Give me some verbal confirmation. Que ya estamos acá. Eh, my first person is... Christian. Regaleme confirmación, Christian, porfa. Present. Gracias. Eh, Eunice. Eunice. Gerardo. Mm. 
miércoles mismo. Elimina los parásitos con... Ok. Eh, Helen. Bueno, well, Helen se está ahí. So she's there. Eh, Jennifer. Present. Gracias, Miss. Good morning. Ulises. Present. Hello, Ulises. Morning, morning. Jorge. Hello. Hi, good morning. Good morning. Good morning, Jorge. Thank you so much. Jose Roberto. Robert. Present. Thank you. Linda. Linda. Lo urde. Well, Janet. <laughs> Acabo de verla. Gracias, Miss. Eh, Luis, me. Yeah, no. Mr. Quintanilla. Ahí está. Super early. Present, Miss. Gracias, Mr. Chacón. Mr. Chacón también lo vi. Thank you. Soy yo super early. Vanessa. Vane, Vane. Ok, she's not here yet. Eh, Wendy, regáleme confirmación, please. Gracias, Miss Morning. Mr. Cruz. William Cruz, William, William. Not yet. Eh, Mr. Sandoval, good morning. Me alegra verlo por acá. Happy to see you. Mr. Galicia. Okay, there we go. Good morning. Pre uh, thank you. Present, present. Okay. okay, guys. So thank you. Thank you so much, everybody. So gracias por conectarse super early. Let's get started with the class for today. Um, -da 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 -da. Okay, so vamos a revisar un poquito el tiempo and we are going to check a couple of more things. Eh, first, tenemos one on one con Mr. Eh, Chacón. So, Mr. Yeah, that's Mr. Chacón. So, si me puede regalar un par de minutitos al finalizar la clase, that would be just amazing, Mr. Chacón. Eh, to get started today, tenemos un, un, a little warm up. And this warm up says, say three sentences. Vamos a trabajar con tres oraciones. So we're going to work with three sentences. And uh, it says there, two true, dos oraciones deben de ser real, and one has to be a lie. Pero de cosas que los compañeros quizás no sepan, que ellos ignoren, que ustedes nunca les hayan dicho, you know? Something, uh, algo que ustedes creen que they don't know about you. So, two true, one lie. Dos ciertas y una mentira, right? Um, it says there, <clears throat> You will guess, so van a adivinar, you will guess which is true and which is false. Se lo pueden escribir en el chat, you can write them in the chat, o solamente las vamos diciendo. So that is just fine. No les van a decir cuál es cierta o cuál es mentira, solamente ustedes las van a decir, right? Que cosas que no sean muy obvias, please. <laughs> and they will guess. Ellos van a, eh, todos vamos a adivinar, everybody will guess. ¿Cuál era la mentira? Which is the lie. All right? For example, si son two true en one lie, les voy a dar las mías, and you guys me dicen cuál es la mentira. So, which is false. Okay? Eh, sentence number one. I have like 20, 25 siblings. La palabra siblings son hermanos y hermanas. So, I have 25 siblings. Number two, I hate cats. And number three, I love pizza. Let me repeat, let me repeat. Um, I have 25 siblings. I hate cats. I love pizza. So which is lie, which is a lie? Vamos a adivinar, right, cuál es la mentira. So from my sentences, ¿cuál es la mentira? Which is the lie? What do you think? I have 25 siblings. I hate cats. 
or I love pizza. So this is like, esto es, so trato de adivinar, guys. We don't know too much about each other. Así que intenten. Give me your best guess. Tell me your thoughts. Um, tell me, ¿cuál creen que es la mentira? Which is the lie. <laughs> Helen says, uh, los de los gatos. <laughs> A usted le gustan los gatos. Okay, yeah. Okay, no, but that is true. I hate cats. The, I hate de odiar. Ajá, uh -huh, exactly. Okay, that's uh, true. Yes. Oh, very good. Very good. Ajá. Uh -huh. Esta sí es cierto. So, ¿cuál es la mentira? Which is the lie. I have 28, 25 siblings, or I love pizza. I have 25 siblings. Okay, I have 25 siblings, que tengo 25 hermanos. <laughs> okay. Um, La mentira. Okay. Uh, what about the rest? ¿Qué piensan los demás? What do you think? ¿Están de acuerdo? Do you agree on that? Creo que ya les he mencionado ambas. I think I have already mentioned them, you know. So Helen is totally right. I don't, I don't like cats. I really hate them. So that is true. Entonces solamente son como dos más. So, ¿cuál de las dos es mentira? Which is a lie. <laughs> When it says I have 25 siblings, is a lie. So, eh... Uh, El de la pizza, says Eunice. Okay, like, I don't, I love pizza. Okay, interesting. Guys, los demás, creo que ya les he mencionado esto. I think I have already mentioned this. I don't know. ¿Alguien más? Anybody else? ¿Alguien quiere um, give it a try? ¿Alguien quiere intentarlo? <laughs> so, which is, which is a lie? ¿Cuál de las dos es mentira? According, according to Wendy. Uh, oh, the one with Wendy. So that I have 25 siblings. Okay, let me tell you. Let me tell you. Actually, de hecho, si tengo 25 hermanos. Uh, <laughs> I'm a little boy, but yes. <laughs> I do have 25, no hermanos, no siblings, okay? Not only brothers, not only sisters, but I have 25 siblings. Lo cual es like, what? <laughs> okay. Um, that is true. So, Eunice is right. Uh, the one with pizza is false. I told you, sí, I... Usted dijo que tenía muchas hermanas. Yes, I have a lot Pero of no sisters. <laughs> I have a lot of sisters. Es que ella dijo como 40, dijo. Sí, es que de hecho todavía no sé. <laughs> Creo que son más. I think it's what like more. What happened to, to his to his dad? Um, no, no, no. I mean, the thing is that my, my dad, um, back in his days, um, era bastante aclamado. You know? <laughs> <laughs> no, it's, it's a, but it, it's cosas de la vida. You know? <laughs> it's like very interesting, but yeah, cada año aparecen como nuevos hermanos y hermanas. And it's like, oh, okay, uh, another brother, another sister. So I don't mind. No, no nos molesta at all. <laughs> okay. Um, so that is true. And you are totally right. La que es falsa is the one I told you. I love pizza. Because I don't love it. I don't like it. I'm not into pizza. So yeah, that is the light. So guys, this is exactly what we will do. Okay. Vamos a dar tres oraciones. You will give three sentences. Dos verdades. Two true. Una mentira, when lie, ok, but no pueden decir cuál es cuál, ok, se so vamos a intentar adivinar, we will try to guess. Les doy un minutito, I'll give you one minute, si les quieren escribir, porque es más fácil tenerlas si no escritas, y, y pues no equivocarse después, <laughs> o agregarle un don't, o algo así. So one minute. Y los revisamos. And we check it. Hagámoslo de cosas, as I said, no tan obvious, not very obvious stuff. 
Puede ser cosas que le guste, puede ser la edad que tienen, things like that. Ok, one minute. Thirty seconds. Okay, everybody. So I guess algunos ya las tienen listas. Y si no, pues vamos a improvisar. We are going to improvise a little bit here. So let me see. Okay, okay. Okay, guys. So first, I would like to know si tengo algún voluntario y si no, pues escogemos, no hay ningún problema. Um, so, voluntarios. Volunteers. Solo nos van a compartir un poquito de su información, right? So you're going to share with us a little bit of information, personal information. Okay. Uh, uh, um, no volunteers? All right, let's start with Mr. Yes, Chacon. Yes. Oh, okay, okay, perfect. Salvado por la campana. <laughs> okay, perfect, Wendy. So, son tres oraciones. Everybody, please, pongámosle mucha atención. Let's pay a lot of attention to her sentences. Y me dicen cuál es mentira, which is a lie. Porque de hecho yo no sé tampoco. Okay, Wendy, go, please. <laughs> I like Mexican food. Okay. I am secretary. Okay. Uh, ¿Cómo se menciona? ¿Cómo se dice secretaria? Secretary. I am secretary. Okay. Y... I have five nephews. You have five nephews? Sobrinos, right? Nephews. Yes. Oh, okay. Yes. Very interesting. She says she likes Mexican food. She is a secretary and she has five nephews. Okay. Um, guys, help me. ¿Cuál es la mentira? Which is the lie? <laughs> Solo hay una, verdad? There is only one lie. Yes. Okay. Que es secretario. Yeah. Yo pensé lo mismo. <laughs> I thought the same. Uh -huh. I thought the same thing. Is it true, Wendy, that you are a secretary is false? No. Number two. So, the one that is a lie, la que es falsa, the one that is false, is that you are a secretary? Alguien menciona por ahí that you have five nephews. It's a lie. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Oh. <laughs> okay. Anybody else? Alguien más? Mr. Quintanilla, usted la conoce un poco mejor. <laughs> so tell us, what's your opinion? Uh -huh. Me habla con uh -huh. 
Oh, okay. <laughs> Qué malo. <laughs> Qué bárbaro. Okay. Where is the <laughs> false <laughs> word? ¿Cuál es falso en ese que tenía? Five nephews. Five nephews. How many? ¿Cuántos tiene? How many? One. Only one. one. Oh, okay. So, okay. So when you tell us, are they right? Tienen razón. Are they right? Sí, y no. Okay. <laughs> oh, so, todo, oh, okay, that is four. So you don't have five nephews, but you have two nephews. Okay. So esa era la cierta, eh, la falsa. Yes. Oh, that was the false. What about you are a secretary, but you're not a secretary. Bueno, me gradué de secretariado. Ah, pero, pero no es que sea secretaria. Oh, okay. So, su bachillerato, your, B, uh, your high school was to become a secretary. Okay, okay. Cool, thank you. Gracias por compartirlo. Very interesting. Ah, ya ven. It, it's really difficult to guess. <laughs> okay, very nice. One more person. Alguien más. ¿Quién quiere ser voluntario? Who wants to volunteer? <coughs> Yeah. yeah, Christian, go please. <clears throat> okay. I'm from Mexico. Mexico. You are from Mexico? Yeah. Okay. I, I am married. Okay, you're married. And my favorite movie is Harry Potter. Oh, okay. Interesting. Christian says he is from Mexico. He is married and his favorite movie is Harry Potter. So for the ones, los que conocen y los que no conocen, right? So <laughs> the ones who know Christian a little bit, or let's just guess, cuál es falso, which is false? Number two is false. Number two? Yes. Like he is married? Yes. Oh, okay. Alguien más? Anybody else? Number two. Number two. Harry oh, Harry Potter. Okay, the Harry Potter one that he's married. Wait, <laughs> la primera dice, I am from Mexico. Number one. Yeah, <laughs> yeah, okay. Um, so, number cuál es, one. Okay, number one. So, ¿quién conoce más a uh, Christian? Who knows Christian a little bit better? Es un misterio. Oh, okay. Robert, Robert, which is false? Roberto sabe. Maybe. No, tampoco sabe, okay. Ella me confundió porque yo sé que no está casado. Oh, okay. Si es casado. Oh. Pero, no está, pero no está casado no. ahorita. ¿Qué anda más? ¿Qué anda más? Okay. Porque no se ha divorciado, entonces está casado ante la ley todavía. No está casado todavía. <ríe> oh my God. <ríe> ok, ok. Ok, okay. okay. So, Cristian, díganos, cuéntanos por qué. <ríe> mexicano, mexicano, mexicano no es tampoco. Ah, Ay, no. Mentira. <ríe> ok, so, ¿cuál es la mentira? Which is false. No me acuerdo. Oh, that you're not Mexican. <laughs> yeah, I was like, are you Mexican, really? Okay, so you're not Mexican. So las demás son ciertas. So you are married yeah. and you... ¿Cuál era la otra persona? What was the other one? I like Harry Potter. Oh, that you like Harry Potter. So ellas son ciertas. They are true. Yeah. Okay, cool, cool, cool. Guys, la última, the last one. Who, who wants to participate? Volunteers? Se la voy a poner difícil yo. Dele, go ahead, Roberto. I like to know new places. Eh, esa sería la primera. I like to know I, new places. Okay. Uh -huh. I live in Soyapango. I live in Soya. Okay. Uh -huh. I like action movies. <laughs> number two, number two. Yeah, we've been saying that. Where does he no, live? No, no, we've been saying that. Okay. 
¿Es true? ¿Es cierto? ¿You don't live in soya? Sí, no vivo en soya. Oh, no. eso es too fácil for them. <laughs> That was sí. very easy. Pero ok. Sí, no. That was really easy for them. <laughs> ok, interesting. Interesting. Oh, it's very interesting porque se conocen un poquito. So, you know, a little bit about everybody. Thank you, guys. That was really cool. That was nice to listen to. Now, um, let's take a look at the following. Yesterday vimos un par de palabritas. We checked some verbs, some words. So, for example, veíamos fail. We checked fall, feed, fight, if etc. So, regáleme un ejemplo. No los vamos a ver detalladamente because ya los, we checked them yesterday. En teoría, ya se los memorizaron también. Así que let's just go ahead with the examples. Alguien me regaló un ejemplo con fold. Can you give me an example with the last verb? Con el último de acá, fold. What was the meaning of fold? ¿Qué era fold? Do you remember? Sin revisar el cuaderno. Quedarse, quedarse dormido. No, eh, eso es con la segunda, con fall. Ajá, ah, fall okay. asleep, fall asleep. Ah, en fold. Doblar. Ok, fold, this one es doblar, exactly, ah, como doblar. la ropa, yes. Me regalen un ejemplo, alguien me puede dar un ejemplo with fold. Me pueden dar una oración. Can anybody give me a sentence? He fall a teacher. Mm, very good. So he falls a teacher. Uh, a teacher, right? <laughs> uh, not a teacher. <laughs> exactly. Super bien, super bien. So he falls a teacher. Mm -hmm. Good. What about fit? Alguien tiene un ejemplo por ahí con fit? Remember that fit es como quedarme bien, ya una ropa que me quede, que sea de mi talla, so fit. The example says, the coat doesn't fit me, so el, el, el traje, el saco, no me queda. So, ¿alguien me regaló un ejemplo? Any example, guys? Lisa, Vane, Janet, Mr. Galicia, any example here? Confit? No sé si está bien. Dele, eh, ya sé. Talks, clothes, fit, you well, well. Ok. Uh, so, solo la primera palabrita. Can you repeat that one, please? Uh, sería toes. Oh, okay. Those clothes uh -huh. fit you well. No, perfect. Uh -huh. Super uh -huh. bien. Uh -huh. Exactly. Como esa ropa te queda, right? Those uh -huh. clothes fit you well. Perfect. Uh -huh. That's good. Uh -huh. Uh -huh. Very, very good. Now, guys, let's go with fall. De caerse. Ahora sí. Fall. O también de enamorarse, fall in love. O de quedarse dormido, fall asleep. So, fall. Number two. Anybody? ¿Alguien tiene un ejemplo con ella? Linda, good morning. Me alegra verla por acá. Happy to see you. Anybody? ¿Alguien tiene un ejemplo con ella? I fell asleep a bus. Oh, very good. <laughs> okay. I fell, I, fell, uh -huh, I fell asleep in the park. I like Podría it. Ser. I like it. Uh -huh. Incluso estamos utilizando pasados. Okay. Uh -huh. Very good. Um, give me one second. Okay. Yes, very good. So I fell, incluso me lo utilizo en pasado. I fell asleep, asleep in the bus. So me quedé dormido en el bus. Very good job. Now today, 
para el día de ahora, I have a couple of verbs que vamos a revisar súper rapidito. No es tan difíciles, que algunos ya se lo saben, así que solamente let's go ahead y vamos a ir brindando ej ejemplos, oraciones al mismo momento. The first one, this is buy. What is the meaning of buy? ¿Qué es buy, guys? Comprar. Comprar, exactly. So tell me, díganme algo que ustedes compran como todos los días. What do you buy every day? Comprarse. Ok, I buy bread. Ajá. Uh -huh. I buy bread. ¿Qué compran? What do you buy? I buy fruit. And I like conservas. So <laughs> I buy conservas very often. <laughs> What do you buy, guys? ¿Qué compran? What do you buy every day? Coffee. Ah, coffee. Okay, coffee. ¿Qué más? What else? Coffee, bread. ¿Compran almuerzo? Do you buy your lunch? Yes. Okay, so you buy your lunch. ¿Qué más compran? What do you buy? I love buy coffee. Juan Valdez. Ooh, that's a good one. Hey, Jorge, you're back. <laughs> Happy to see you there. Okay, so you buy coffee. ¿Alguien más que compra? Chocolate. Chocolate. Okay, cookies. ¿Alguien compra galletas todos los días? Uh, um, Do you buy cookies? Alonso. I love your cookies. You love cookies? Wendy. 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 Oh, love okay. So, oh, I love. Solo I love cookies. <laughs> Que se me le pone el you es como I love you. <laughs> I love cookies. That, that's no, perfect. Ahí se me quedé pausada. <laughs> yeah, no, I no, heard no, you. No, wow, no, I said. No, Thank you. Okay. So I love cookies. Okay. <laughs> What about candy? ¿Alguien compra dulces todos los días? Or chocolate? Do you buy chocolate every day? Or candies every day? ¿Alguien compra dulces? I no. don't like candy. You don't like candy. No, chocolate? I don't like candy. And chocolate? And so, so, no menos. Okay, pero no mucho, not much. No, no. Okay, okay. I see. The other one is I cat. Win. Uh -huh. I You win. What do you mean by I win? Creo que escuché win, but I'm not sure. Okay. So, the other one we have is catch. So, catch puede ser literalmente atrapar algo, cachar algo, right? O también puede ser como una, un resfriado. I catch a cold, okay? Um, I catch, o si como tiran un producto y luego lo, lo atrapan, so eso es un catch, right? Eh, o atrapar un criminal, atrapar a alguien malo, so that would be catch también. The other one is choose. Choose es seleccionar algo, guys. Select something. I choose. Yeah. So, um, ¿hacen selecciones de algún producto normally? Not really. Yes. Okay. Or... New, co new collection a veces. Uh, ah, for, uh, okay. Para exhibiciones. Uh, for, ¿cómo sería exhibición? For... For a presentation. For a presentation, yes. Ah, ok. Pero ustedes la seleccionan. You, are you the one who selects? Uh, for, para las redes sociales, for... Ah, yeah, seleccionan las fotos también. Ah, a veces, ah. a veces puede ser algo así. Ah, ok, ok. Eso sí es choose. So you choose the best picture. Uh -huh. So choose is seleccionar. This is select. So you choose the best picture. Okay, cool, cool, cool. Then we have come. Ya lo vimos ayer. So come era venir, right? That was venir al lugar donde ahorita están. So I come to my house very early. O yo vengo a mi casa muy tarde. I come to my house very late. Cost. Me dan un ejemplo con cost. De dinero. Cost. Eh. Cost. ¿De cuánto vale algo? Eh. 
So, for example, my computer, mi computadora cuesta, you know, pero de dinero, no de algo que es difícil, right? So, my computer costs eh, $600, I think. So, ¿cuánto vale algo, right? It's really Give, expensive. Yeah, my computer is very expensive. <laughs> No, pero, pero es que ya está viejita. So my computer is old y es como tipo gamer. So it's, it's you know, super rápida. Mm -hmm. I really like it. So you, you get 100. For a computer. Yes. ¿A dónde la vende? <laughs> Wait, <laughs> I need another. I need another computer. So esta ya va a dar la vida útil. Wow, nice. So your computer is, um, you know, very affordable, very nice bargain. ¿A dónde encontró esa rebaja? All right. So what about cost? Deme un ejemplo con cost. Remember, cost is the dinero, right? Cost is talking about cuánto vale algo de dinero. Can you give me an example? Or your phone. How much is your phone? ¿Cuánto vale su teléfono? How much is your phone? My phone was, my phone costs like, I don't know, nuevo, it was like $200. It's not expensive. And what about your phone? How much does it cost? One hundred. Okay. <laughs> Creo que uh, we heard that. <laughs> okay. So, girls, boys, how much is your phone? Mr. Galicia, cuánto, how much is your phone? How much does it cost? ¿Cuánto vale? Baratos, baratos. Uh, and what is that? <laughs> Para los 100 decimos 100, right? 100, 200, 300, etc. How much is your phone? How much does it cost? 60 cents. No, 60 cents? Yes, yes. Why? Why 60 centavos? No, no, dollar sería dollar. Oh, 60 dollars. Sí, yes. Ay, very, that is cheap. Qué barato, wow, nice. Qué bien. That's really, really cool. Okay. Anybody else? El robado. Much? No. <laughs> <laughs> Del mercado negro. <laughs> From the black market. <laughs> el documento sin factura, sin, sin cargador. <laughs> Sí, cargador cargador. Se llevaba. No llevaba Ay, no, guys. <ríe> Your terrible, no se les va una. <ríe> se les move on. Los coyotes lo compra. <ríe> oh my god, you're terrible. Okay, the okay. other one we have, the next one we get is cut, right? Um, be careful with this. No, es un cut, sino que es un cut, como una o oh, cut. So I cut my finger, I have a cut, I got cut. Okay, so this is corte, un corte, una herida, siempre va a ser cut. I cut myself, me corté, right? Uh, then forget. So, ¿qué es algo que ustedes siempre olvidan? What do you normally forget? I forget the classes. <laughs> Me olvida que tengo clases. I forget I have classes. ¿Qué se les olvida? I forget close windows. Oh, you forget to close the windows? Okay. What about the rest? ¿Qué es algo que siempre se les olvida? Day birthday. Okay, you forget the birthdays. Okay. The birthday. <laughs> uh -huh. Okay, you forget Malo birthdays. Pa. Malo recordando. So you Malo have a bad memory. Fecha, fecha de, fecha de mm, okay, so you forget birthdays. To be honest, yo siempre olvido pagar mi recibo de internet. I always forget um, to pay my, my internet bill. So, yeah, let's forget. What about the rest? ¿Qué se les olvida? What do you forget? 
Mr. Quintanilla, ¿qué se le olvida? Eh, lo de los recibos. Mm, ok. I forget to pay. Se le olvida pagar. So, repeat with me. I forget to pay. I forget to pay. To pay, exactly. So, esto es forget. Se me olvida pagar. I forget to pay. Mm -hmm. ¿Alguien más? ¿Anybody else? Entonces, eh, forget sería olvidar. Forget es olvidar, yes. Okay. Si se le olvida algo, I forget. Oh, y la tarea, se me olvidó. <laughs> I forgot it. Okay, so forget is that, olvidar. Then we, the other one, the one that we have below is forgive. Eh, un poco menos utilizado, because forgive es perdonar. Like when you say, te perdono, I forgive you. Okay, so te perdono or something like that. Do you normally forgive? Perdona fácilmente? Or you never forgive? Compañero, de fórmula. Porque se recuerda. Why? ¿Qué está hablando, Manuel? Why? I, I didn't get it. Compártelo. Telas. Este Manuel es que no perdona nada. Ah, perdón. Uh, Mr. Quintanilla, is that true? No perdona nada, so you don't forgive. No me perdona nada. Perdón. How do you how do you say pie plano en inglés? Pie plano. Flat, flat feet. Why? Okay, okay. <laughs> me quedé perdida. <laughs> I'm feeling so lost right now. I'm like, we are talking about forgive de repente le like, plano, what's going on? Yo, el arqueólogo. Okay. Okay. Well, pero si lo asociaron and you know what it is and you get forgive, okay, that's fine. <laughs> so forgive is perdonar, okay. So una that's the pista, one. Una pista, una pista, una pista, una pista, una pista. Tell us. Todo lo que le... Pongan enfrente, todo agarra. A eso se refería, Miss. No entendí. No. Okay. I didn't get it, but, but okay. Okay, so that was forgive. Okay, that's perdonar. The other one we, that we have is do, pero ya sabemos qué significa do. Uh, and los últimos dos, we have draw, right? Dibujar. Do you draw? ¿Alguien dibuja? Linda, George. ¿dibuja? ¿Do you draw? George, ¿do you draw? ¿Dibujan? ¿Can you draw? No, nobody draws. Nobody draws. No, nadie dibuja. Ok. Well, algunos, algunas personas tienen esta habilidad, right? So that is drawing. Y la última que es dream. Like, I have a dream. Remember, dormir es sleep, no es dream. Dream solamente es soñar, right? Um, so when you say, for example, yo sueño eh, comprar esto, you know? O solamente este es mi sueño. So I dream to buy a house or I have a big dream. I have a lot of dreams. So, and those are the ones. So um, try every day, you know? De revisar estos verbos, memorize them until we get them. So, vamos a movernos un poquito today porque vamos a revisar this topic. Of, vamos a revisar la hora. We are going to check the time y también cómo hacer preguntas sobre la hora. First, I have a little reading about Mrs. Robles. This is Mrs. Robles. Um, Agenda, right? Primero, vamos a repetir la hora. We are going to take a look at the time. So, let's take a look at this. Repitan conmigo, porfa. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 7.15. 
Ahora, la tercera Toda forma. Fifteen past seven. Fifteen past seven. Mm -hmm. That's it. Now, tell me, ¿cuáles son algunas formas de decir las siete quince? What are some ways? Fifteen past seven. Okay, fifteen past seven, esa es una. Seven and a quarter. A ver, ¿cómo es? Seven and a quarter. Muy bien, seven very good. Me falta una más, son tres. Seven fifteen. Perfect, seven fifteen. Exactly, exactly, very good. Now, vamos con el siguiente. 8.30. Podemos pronunciarlo de dos formas. 30, pero para mí se me hace más difícil. So, I prefer 30. 8.30. Or 8.30. El que ustedes quieran. The one you prefer, el que se les haga más fácil también. So, 8.30 or 8.30. I prefer 30. 30. 30. Mm -hmm. Or, or two, eight, uh, eight and a half. Mm -hmm. Exactly. So 8.30. La segunda es 8 and a half. So let's repeat it. 8 and a half. 8 and a half. 8 and a half. 8 or 8.30, right? 8.30. 8.30. 8.30. Mm -hmm. Exactly. The <coughs> next one we have is nine, nine o'clock. Nine o'clock. Mm -hmm. That's it. The other one, dice las doce, y dice que es al mediodía. Hay varias formas de decirlo también. So, la primera es twelve o'clock. La segunda es midday. <coughs> Midday. Uh, midday. Es como mediodía. Yes. <coughs> midday. midday. La midday. tercera oh. es noon. Noon. Mm -hmm. Exactly. So son tres formas diferentes. We have three different ways. 12 o'clock, midday, noon. Right? So, y las tres se refieren a las 12 del mediodía. <coughs> Next one. La una cuarenta y cinco. One forty five. One forty five. Okay. Um, forty five past one. Forty five. Past one. Past one. Y la siguiente, si se fijan, es más corto el tiempo para que ya sean las dos. Entonces, puedo decir 15 para las 2, right? So, ¿cómo diría 15 para las 2? Eh, la 1.45, ¿cómo decimos 15 para las 2? How do you say 15? Fifteen. Ok, 15. Ahora, para las, vamos a utilizar 2. 15, 2... Two. Quince para las dos. Fifteen to two. Eso es todo. That's it. Pero yo fifteen también lo puedo decir a quarter. Son un cuarto para las dos. So vamos a utilizar two. A quarter. Two. 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 A quarter to two. Suena raro porque es tu two. Pero sí, a quarter to two, fifteen to two. Hay bastantes formas, right? There are a lot of ways. A quarter to two. Now, las cinco con cincuenta y cinco. La forma más fácil es leerla tal cual está ahí. Five fifty-five. Five fifty-five. Five fifty-five. That's it. Five Now, ¿cuánto falta para las seis? Five. 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 ¿Cómo digo cinco para las seis? Five to six. Very good. Five to six. Exactly. Y eso es todo. That's it. So that is the time. Now, I have some questions for you. What time is the lunch? What time is lunch? It's rarely... It's 20 o'clock. 
Okay. Okay. Midday, 12 o'clock. Okay. Okay. Good. What time is the video call with the supervisor? Eight thirty. Very good. What time is the second part of the workshop? One forty-five. One forty-five. Okay. Uh, what time is the meeting with the marketing department? Seven fifteen. 7.15, okay, very good. 7.15, seven and a quarter, et cetera. Exactly, very, very good. So, tenemos esta parte del tiempo, and uh, I have the following. Tengo este relojito que nos puede ayudar un poquito a identificar como a dónde es que estamos hablando. For example, todas las horas en punto, that is o'clock, right? One o'clock, two o'clock, three o'clock, four o'clock, et cetera. Son las horas en punto. Then, podemos utilizar past, five past, ten past, twenty past, twenty-five past, etc. Eh, un cuarto, ¿cómo digo un cuarto o cómo digo quince? Lo puedo decir y fifteen, seven fifteen, eight fifteen, o puedo utilizar uh, seven, acá dice a quarter past, <coughs> Pero solamente podemos utilizar en a quarter para hacerlo más fácil, right? Seven and a quarter, eight and a quarter, o un cuarto pasada las siete. A quarter past seven, a quarter past eight. Y está bien, and it's okay. Eh, las y media tenemos half. Son las ocho y media, it's eight and a half. O 30 minutos pasada las 8. So, eh, 30, no, that is half past 7, half past 8. No es muy común utilizar este half past, tengo que ser muy honesta, pero sí se puede. O solamente en a half y media, que es lo que todo, todos utilizamos. 7 and a half, 8 and a half, 9 and a half. Um, y luego, después del 30, Falta menos para la hora siguiente. Entonces utilizamos la palabra to, right? Um, faltan 20 para las, o eh, la well, ahorita, por ejemplo, faltan 7 para las 8. No, 7 para las 7. <ríe> ok. So, como está más cerca de las 7 de la siguiente hora, yo voy a utilizar to. Como digo, 7 para las 7. Iris. 7 to 7. 7 to 7. Exactly. 7 to 7. Entonces, yo puedo decir it is 6.54 y está súper bien. O puedo decir it is 6 to 7 y está bien también. ¿Estamos bien con la hora? Are we okay with the time? Preguntas, questions, questions. Okay, no questions, entonces practiquemos. Let's go ahead and practice. So I have this question for you. What time is it? Okay. Eh, ¿Qué hora es? What time is it? Para dar la hora, yo siempre digo it is. It is. Por ejemplo, en la primera, it is. It is, it is one o'clock. Very good. It is one o'clock. En la segunda, what time it is? What time is it? It is, uh, it is two o'clock. Two o'clock. Mm, no. Pero la pequeña es la de la hora. <laughs> so, what time is in the second? Pass. It is? It is 12 past 10. Mm. Okay, first, la pequeñita es la de la hora, right? La pequeña es la horaria. So, ¿a dónde está la pequeña? Okay, 12, exactly, 12. Now, ¿con cuántos minutos? It is 12. 10, 10 minutes. Exactly, it is 12 and 10 minutes. Ahora, como digo, 10 minutos pasa a ser 12. It is... It is 12. Mm, no, porque son 10 minutos. It is... It is 10 past 12. 
It is 10. Ajá, porque son los 10 minutos. It is 10 past, pasada las 12. It is 10 past 12. Very good. Good, good, good. Now, el que está bajito, what about the one that is right here? ¿Qué hora es? What time is it? It is 20 to 6. It is 20. Oh, very good. It is 20 to 6. ¿De qué otra forma lo puedo decir? Another way. Twenty to six está súper, súper bien. ¿Otra forma de decirlo? Por ejemplo, I can say, son las cinco cuarenta. So, how can I say that? Twenty to six. ¿De qué otra forma? It's five forty. Five forty. Five forty. Mm -hmm. Perfect. Very, very good. So, five forty. Um, and the last one. What about the last? So the last, si revisamos el relojito, ¿a dónde está la hora? Where is it? So, ¿cuál es la hora? What is the time in number, in the last? Ten to three. Ok, it is three, exactly. ¿Con cuántos minutos? ¿O cuánto falta? 350. 350, exactly, sir. 350. <coughs> well, se ve como si fueran las 2.50. No. I wouldn't tell. Yeah, probably 350. O digamos que faltan para las cuatro, que es la hora siguiente. So, ¿Cuánto falta para las cuatro? Ten, ajá. Ten. Uh -huh. So, it is, son diez para las cuatro. It is. It is. Ten minutes. Ten. Minutes. Two. Minute. Minute. Mm -hmm. Um. Sí, podríamos decir minutes. No es necesario, pero se puede. So, it is 10. Y utilizamos la siguiente palabra que es para las. Mm -hmm. It is 10 to two four. four. Exactly. It is 10 to 4. So, that is the one. Son las que utilizamos. To be honest with you, este tipo de reloj se me hace bien difícil. <laughs> no sé si les pasa. Yo compro de numeritos. <laughs> Because it is a little hard for me. I prefer more the digital watch because I think it's easier. So, for example, hablemos ahora de horas ya más reales, right? So, normally, uh, creo que la mayoría se levanta a las 5.30, I guess. So, that would be kind of the time. So, let's have some specific hours. Um, ¿A qué horas entran? A las 10. 10. 1020. Yes. 10 o'clock. Okay, so let me just add a couple of more times. Okay. Okay. I have these times for you. And what I want you to do, no quiero que lo escriban. I don't want you to write. I don't want you to write it down. Sino solamente quiero que piensen que actividades hacen a esta hora, right? So what kind of activities do you do at this time? ¿Cómo vamos a organizar nuestras ideas para hablar de la hora? Siempre que sea algo eh, que incluya hora, Vamos a utilizar la palabra at, antes de la hora, para todas ellas. At 5.30, at 5.45, at 6 a.m., or at 6 o'clock, at 10.45. So, for example, in my case, at 5.30, I turn on my computer. At 5.45, I log in my Zoom session and I start the meeting. At 6 a.m., I start classes. At 10.45, I have breakfast sometimes. Uh, at 
I I make my lunch at one o'clock. I start working like very like exactly um o'clock one o'clock at seven forty five. I come back from the gym and at nine forty. Sometimes I check my classes for the next day or I prepare my material for the next day. So, no lo voy a escribir. I'm not going to write it down. Lo único que voy haciendo es lo mismo que ustedes ya saben hacer con rutinas. Ahora me le van a agregar la hora. Y me le van a agregar esta palabrita siempre, siempre antes de la hora. So, at 5.30, para decir como alas nuestros en El Salvador, alas. So at 5.30, at 5.45, at 6 a.m., at 10.45, etc. So, ¿qué actividades hacen a esta hora? Les voy a dar un minutito. I will give you one minute para que lo piensen. Eh, para que revisen el vocabulario si hay algo que revisar, right? And uh, eh, lo, lo que les recomiendo, what I can recommend over to you, es que escriban a la par el verbo solo para que se recuerden. Si se levantan a las 5.30, por ejemplo, o si todavía están dormidos, pues pónganle sleep. Pero al momento que lo vayan a decir, es como at 5.30, um, I am in bed, I sleep. Siempre va con el I, right? I sleep, I go to bed, I am in bed, etc. So, un minutito, guys. One minute. Si no es necesario que lo escriban, please don't do it. Thirty seconds, guys. Thirty seconds. Okay, guys, so it is time for us, okay, to practice. Le pueden tomar una captura si no lo tienen. Y si lo tienen, pues let's go ahead and practice. Vamos a um, compartir con los compañeros. We are going to share 
uh, las actividades que tienen. Eh, un segundo solamente, give me just a second. Ok, ok, guys, so los voy a enviar a grupos. I'm going to send you to groups para que puedan practicar. Escuchen al compañero, listen to your classmate. Probablemente hay algo que ustedes no sepan cómo decirlo y lo van a aprender de un compañero, right? So listen to them, say vocabulario nuevo, anótenlo y luego regresamos y lo practicamos. So, tenemos solo cinco minutos. Guys, please, aprovechen estas sesiones para practicar. So let's go ahead and practice. Los veo por ahí. I will see you there. Morning. Morning. Hi, guys. Good morning. Porque son tan calladitos. Why is everybody so quiet? <coughs> Mr. Chacón, George, Janet, están por acá, chicos. Morning. 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 Porque son tan calladitos. Why is everybody so quiet? <laughs> Laura. The time. Oh, provecho. Enjoy it. Enjoy it. This is the point of this time. Okay. Okay, guys. So, vamos a practicar a little bit. We are going to practice just a little. Can I hear? Ok. Y solamente vamos a compartir un poquito de nuestra rutina utilizando la hora, right? So, ¿quién quiere comenzar? Who wants to start?
My miss. Voy a empezar. No sé si está bien. Dígalo, no se preocupe. It's okay. At 5.40, I wake up. Sí, 5.40. A las 5.40 me, me levanto, ¿verdad? Um, at 5.45, brush my dent. Uh, at 5.50, uh, I get ready for class. I think I have a coffee. Yes, you are doing it. Nice, nice. Continue. Uh -huh. What what else? Uh, at at uh, a forty five, I go to work. Mm -hmm. A forty five. Qué temprano uh -huh. entra. Okay. No, o sea, a esa hora me voy, me voy a veces. Oh, you go to work. work. Okay. You go to work. Uh -huh. Ajá. Y, y uh, Okay, I think that is just fine. I, I think that is a very good description. Okay. okay. So I, I guess you have more, but, but that was good. That was very good. Okay, George, tell us a little bit about your, your routine. Okay, at, at five o'clock, I get up in my bed. Okay. Then, Six uh, six o'clock. I take my class for English 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 executive. Okay. <laughs> uh, and then. A veces. And... <laughs> no, I'm just kidding. <laughs> okay. <laughs> no, it's fine. It's fine, Jorge. Continue, please. <laughs> la tenía guardada la vida. <laughs> and six, and, sorry, no. uh, six and, and, and a half. Mm -hmm. I'm going to the practice exercise. At six and a half. Yeah. Like six in the morning. Yeah. So right now you're doing exercise. Excuse me. So right now, ahorita, right now, you are doing exercise. Yeah, right now. Okay. In the gym, is George ahorita. Uh, see, I mean, th th that is my question. So, uh, are you in the? Are you doing exercise right now? Yes, um, I'm practice. Okay. What do you practice? Um, in the gym or um, practice uh, MMA or boxing. Oh, qué cool. Okay, okay, okay. So, what about later? What do you do uh, at night? Uh, two hours. So you practice for two hours. Okay, okay. Nice, very good description. Jorge, I didn't know you like MMA. Very interesting. Sounds good, yeah. sounds good. Already. Cool, cool. Janet, what about you, Janet? Janet casi no la he escuchado, so let me listen to you. <laughs> Hi. Hi. Um, bueno, yo at uh, uh, 5.30 wake up. Mm -hmm. uh, Five forty-five. Uh, yes, five forty-five. Okay. Take a shower. Okay. Uh, <laughs> se dice? Uh, puede ser join de unirse. I join the meeting. So I'm going to write it here. 
because uh, it says join. Como yo me conecto, I join the meeting. Join the meeting to the class. Uh, prepare my lunch. Mm -hmm. I, I prepare, yes. Prepare my lunch mm -hmm. at 8.30. Okay. Okay. Uh, at 9.40, go in my work. Okay. 9.40. So at 9.40, you go to work. Sí, para mi trabajo. Me voy para mi trabajo. What para time? Como a la... Bueno, voy a entrar a las 12. ¿Qué? <laughs> nice. That's really cool. So you start work at 12. What time do you finish? Lo que pasa es que tengo que estar a las 11.45. Mm -hmm. So you have to be at 11.45, but, but, but I mean, what, mm -hmm. where do you work? A la Gran Vía. What? Wow, oh, pero si es lejos. Okay, it's far away. Tengo que salir dos horas. Like at 9, 10, uh-huh. What time do you finish? What time do you finish work? Uh, hoy salgo a las 8. Ah, ok. So it's a little bit late. Pero qué bien, porque tiene como toda la mañana libre. You have the whole morning, let's say. Um, ajá. So, ok. Ok, cool. Ese horario me gusta. <laughs> I really like that schedule. I think it's really interesting. Ok. Ok, guys. So, nice talking to you. I couldn't listen to Anne uh, or Mr. Chacon, but hopefully los puedo escuchar en un par de segunditos. So, guys, vamos a regresar. Thank you so please, much for that. That was good. Please, yes, Robert. Where's your glass? I'm sorry? Usa, usa lente. Where's your glass? Pues sí los tengo que usar, but I forget <laughs> no, them. Es <laughs> primera vez que la veo así, por eso me quedé. I wear glasses. I wear glasses. Uh -huh. Ya no, de hecho el brillo me uh -huh. mata, you know, it, it me da dolor de cabeza all the time, pero uh -huh. se me olvida. I forget it. Especialmente en la mañana. Lo mismo me pasa. Lo mismo mm. me pasa, tengo que acostumbrarme. Mm -hmm. No, I mean, yo los he tenido por tres años. I have had them for three years, pero no me acostumbro. <laughs> so, <laughs> siempre los pierdo o los pongo por ahí, you know? Yeah, but I have to. Okay. Okay. I, I strongly recommend you porque ya me subió la, la ¿cómo se llama? Sí, sube eso, oh, hay que yeah. usarlo. Yeah, I have sobre, todo para la, sobre todo para la compu, el cel, o, uh -huh. o watching TV para ver televisión. Yes. I have the, how do you call it? Estigmatismo? Yeah. Uh -huh. So I have a little bit of estigmatismo, pero ya me subió. <laughs> y bastante. So. Pero no tiene miopía. Mm, no, only estigmatismo. Mm -hmm. Yo so, las dos cosas tengo yo. <laughs> What? <laughs> do you wear glasses? Do, sí. Double glass. <laughs> No. Lente de contacto y, y lente normal. No, mentira, solo los lentes. Can I? Wait, Janet, es que casi no veo a Janet. Janet, eh, ayúdame con su camarita. Just one moment, please. Can I see? Uh -huh. <ríe> le quiero conocer. <ríe> no, no, casi no le he visto. Janet. Todavía no, no, no está no. presentable. <ríe> Pero voy a encenderla. <laughs> oh, I didn't see. Es que creo que no le he visto con lentes. I think I haven't seen you with glasses. Ver, eh? Ok. Y, y son gruesos, me imagino. So ya tiene bastante. No, no, no. Porque no, no, o sea, no se le nota el aumento. Oh, but, but can you wear contact lenses? Si usa lentes de contacto también. No, no. Oh, es mentira de... <laughs> Roberto ya le agregó, you know. Ok. Ah, ok. Sí, pero anyway. Ajá, es que creo que no le había visto con lentes. I think I had not seen you. Ok. Pero sí, Robert, usémoslos porque si no, you know, nos va a tocar Bienvenido. con los contact lenses. 
en el Welcome Everything. to club, entonces. Bienvenido al club. Ajá. No, ni yo tengo bastante de estar ahí, pero no los uso. <risa> so yo meses, meses tengo. Ajá. Ok. Fue bien difícil. I mean, para mí ha sido bien difícil acostumbrarme. I, I tell you, oh. tengo tres años, but I don't like them. <risa> Anyways. Ok, guys, vamos a regresar. Let's go back. Ok. So welcome back everybody, solo vamos a esperar un par de segundos hasta que todos regresen, until everybody comes back. Okay, so I believe everybody is back now. All right, uh, thank you guys for coming back. So we were practicing a little bit about eh, como nuestras rutinas, you know, la hora en la que hacemos ciertas actividades. So um, can you tell me a little bit? Me pueden contar un poquito de sus actividades. What time, a qué horas las hacen? What time do you get up? Um, what time do you have lunch, for example? Or what time do you start working? Um, let me see, let me just... Select some people here. Um, okay, Jennifer, cuéntanos un poquito de, de sus actividades, please. Tell us about your activities. Okay. Eh, podría decir la hora al final también, no necesariamente tiene que ser al principio. Sí, correcto. Puede decirle al final siempre con el at o lo dice al inicio. So it's okay. No hay problema. Okay. Um, I wake up at uh, at five forty. No, I five for five thirty, and I take a shower at five thirty five forty five, and I later I connect to my class at six o'clock. Okay. Then I take a bus at. 80.30 p.m. Oh, okay. And Do I you have, have breakfast before? I I have breakfast at 9 a.m. Oh. When I arrive at my, my job. Oh, okay, okay. And then at 10 a.m. Okay. I clean I clean my area. Mm -hmm. um, and 12 o'clock, I have a lunch. Um, what time do you finish working? I am finished at 7.30 p.m. And I take, I take my, I take a car with my boss at 8 p.m. Okay. And I arrive my home at 
90 p.m. And I play wow. with my son. One hour. Yes. Oh, okay. So you get home very late. Okay. So you play with your son. I play with my son at 10 p.m. Okay. Okay. And, it, and that's every day. So, um, yes. do you always do you always arrive at nine nine p.m. and eighty thirty and around the eighty uh, pardon around eighty thirty and nine oh, nine p.m. Okay, so around eight thirty nine p.m. Okay, wow, but that that's a lot of time. So it's bastante tiempo. Eh. Traveling, you know, to get to your house, commuting. Okay, amazing. Thank you, Jennifer. That was a very cool description. I like it a lot. Thank you so much for that. Um, let me see. Let me listen to somebody else. And Mr. Galicia, hello. I haven't heard you much. Okay. Okay. Mr. Galicia, are you around? Está por aquí? Mr. Cruz? Present. Hello, Mr. Cruz. Okay, great, great, great. Tell us a little bit about your routine, incluyendo la hora, please. Including the time, adding the time to it. Well, uh... First, I wake up at 5, 5 a.m. Mm -hmm. um. Later, I take a shower at 5.30. Mm -hmm. mm -hmm. Later, I connect to my class at 6 a.m. Okay. Um, after I... I drive to my work. Mm -hmm. Okay. What time? What time do you drive to at, work? At nine thirty. Oh, okay. So after classes, you have some time to take a shower, to have breakfast. Yes. Uh, I take a shower at seven a.m. Later, I. I prepare my breakfast at 8 a.m. And later I drive to my work at night theory. Oh, okay. Yeah, you have time. Good. Okay. So what time do you start working? Uh, I start work at 10 a.m. Okay. Later uh, in my work, I clean my work area. I I attend the clients. Okay. Uh, are you a salesperson? Yes. Okay. Okay. I see. Normally, what time do you get back to your house? What time do you arrive? What? Uh, what yeah. What time do you uh, arrive? to your house? Uh, I try to back my house at 7.30. Mm, okay, okay, 7.30. So that sounds uh, okay. Mm -hmm. Later, I have a dinner at 8, 8 p.m. Mm -hmm. And finally, I, I do my homework at 9 a.m. p.m. p.m. Sorry, mm -hmm. sorry. It's okay. It's okay. Oh, okay. And in okay. what time do you do you usually go to bed? Uh, usually I go to bed at uh, 1 a.m. 1 a.m. Oh my god, why? Uh, because I do my homeworks. Oh, from the university, right? Yes. 
Oh, okay. What do you study again? Uh, eh... Sorry. What do you study at the university? What is your uh, career? Uh, eh... Engineer of system. Oh, okay. Is that online? Do you study online? Yes, online. Okay. So from what time to what time do you study? Mm. Or do you have classes? Around <laughs> two or three hours. From two to three hours. Okay. Wow. So you go to bed at one a.m. in the morning and you wake up at 5 a.m. How many hours do you sleep every day? Uh, like four hours? Four, four or five hours. Every day is the same? Is, is mm. that the same? Yes. Wow. Okay. Okay. That, that's amazing because sleeping four or five hours, that's really difficult. So, no se siente con sueño durante el día? Aren't you sleepy? Mm. Ya no. <laughs> La realidad, sí. Okay. Pero para eso a veces tomo bastante energizante, aunque se quede malo. No, don't take energizers. Like Red Bull y todos esos. Más que todo, AMP. No, don't do that. So, se va a lastimar el corazón. You're going to hurt your heart. <laughs> okay. Mm. No, you better take vitamins. Creo que vitaminas le ayudaría mucho más. I think that they will be... Eh... No, igual hay veces que entramos tarde y ahí aprovecho de dormir un poco. Ah, okay. Okay. I see. Más. I see. Wow, but that's difficult. Four hours. Okay, four or five hours. Okay. Pensé que me iba a decir viendo, viendo videos or playing video games. <laughs> okay, but doing homework, that's complicated. No, but my total admiration. That's amazing. Um, en realidad es, es raro, o sea, que, que me quede viendo así videos y cosas. Pero mm -hmm. eh, ya es como costumbre también. Porque a veces Dormirse no tarde. Tengo tarea. Ajá, mm -hmm. no tengo tareas y me toca... No sé, no puedo dormir muy temprano. Uh -huh. Yeah, I understand, I understand, because sí me ha pasado, but, but I mean, four hours, five hours, no es como suficiente descanso, so siempre we get very sleepy. Thank you, um, William, gracias por compartirnos your story. That's very interesting. And, uh, well, let's move on and let's check a couple of more things. I have a couple of questions for you. Tengo un par de preguntitas, and um, these are the ones we have. So, vamos a intentar uh, preguntarle al compañero. We are going to ask your classmates these questions. Esta va a ser como una interview. Ya no lo tienen que escribir. You don't have to write it down porque es lo que acabamos de revisar. So, um, what I want you to do is the following. Vamos a trabajar en parejas. We are going to be working in pairs. So that means, con la persona que vayan, eh, van a entrevistar a esa persona y luego nos van a compartir un poquito de a qué horas él o ella hace las actividades. Si necesitan tomar nota, it's okay. Y, o si no, pues se lo inventan, no hay ningún problema. It's totally fine. Solo déjenme confirmar. Eh, déjenme ver si alguien tiene some issues here. Great, six. Ok. So, la mayoría va a estar en parejas. Most of you are going to be in pairs. Solo one is going to be en grupos de tres. Deme un segundo. Ok. There we go. Eh, chicos, alguien está como, alguien va a entrar más temprano, you know, para considerarlo. No. Ok, so, entonces todos no, estamos no, listos. Sí. Mercadería, va a entrar. ¿Mercadería? Sí, tengo que salir a las 7.45 más o menos, 7.50 de aquí en la casa. Ah, vale, permítame entonces. Wait, wait. So, Galicia, ¿quién más? Who else? También George, George recibe también. No sé si va a ir. Okay. 
Okay, in church. I'm prepared to go, go to work. Okay, so you're getting ready. Okay, so besides Mr. Galicia, besides Robert, um, Christian. Yeah, Robert. A las nueve exactas tenemos una reunión nosotros. Eh, bueno, una reunión virtual también. Oh, okay. No, but I mean, Ajá. but I mean, como ahorita, right? Ahorita no ah, sé no, nadie ahorita vaya a no. salir. Ajá, okay. Yeah, para, para saber si, si están como trabajando or something. Eh, eh, y por eso, para que no me dejen a nadie como solito. Ah, <laughs> That is the point, Ajá, que, que no me dejen en el grupo a los demás hablando solos. Vaya, guys, eh, vamos a unirnos, Den. Tienen cinco minutos para practicar las preguntas y luego nos comparten qué es lo que están haciendo. Eh, o qué es lo que los compañeros hacen a esa hora. ¿Pueden tomar nota? So let's get going. Vámonos, vámonos. Ok, cinco minutos, guys. Let's go and practice. Si alguien tiene problemas para entrar, let me know, eh, please, para que no me dejen solo a los compañeros.
What time area, does? Ajá. Uh, uh -huh. las uh, 10 p.m. Bye. What time does school start? Um, que, espérame, que no sé qué significa. <laughs> Hello, girls. How are you? Hi, oh. Miss. Sí. Yeah, eso de la escuela, ah. wait, ustedes no, no es que vayan. <laughs> no. ah, pero ah, si pero tenemos sí. clases, entonces podemos utilizarle como la ah. clase. So, what time does school start? Uh, or what time do your classes start? ¿A qué horas comienzan sus clases también? So that can be like at 6 a.m. in the morning. So ah, puede ser como school. Mm -hmm. Thank you, Miss. You're welcome. Bye. At 6 o'clock. In connecting class. Espérame, se me cayó el niño de la cama. Ah, vaya, vaya. Uh, be careful. Wow. Okay. Oh, poor baby. Okay. So, mientras regresa, while she comes back, let me ask you the questions. Oh. Para que practicamos, right? So we can practice, yeah. Eunice. Mm -hmm. So what time do you go to work? At 8.20. Ah, okay. Okay. And what time does your work begin? No entiendo la... La pregunta. Okay. Begin is no. comenzar. So ah, the, the previous I question guess. says, what time do you walk, right? ¿A qué hora se va? But the other says, what time does your work begin? ¿A qué hora es comienza a trabajar? At 10 o'clock. Ah, okay. So, oh, but you go to work at 8.30? A las 8.30, you said? You go to work at 8.30? Eso es algo de mi casa. Pero qué temprano. So you leave your house sí, very early. Es que vivo en Zayapango, entonces. And do you work en la Gran Vía, tú? Sí, en la Gran Vía con Gómez. Ah, ok. Pero qué lejos. Ajá, pero, sí, pero ¿y eso que me voy en carro? No, ¿cuánto se toma? How much do you take? One hour. Como, ajá, hora y media. No, wow. Pero, pero se organizan con los compañeros para irse juntos. Fíjense que a veces me lleva a Janet, pero más que todo en la noche porque no, no encuentra transporte. Por ejemplo, ahora salimos a las ocho. Vamos saliendo tipo ocho y media, depende del último cliente que cancele. Uh -huh. Ya salen bien. Ah, yo me la traigo, ajá, yo me la traigo en la noche, pero en las mañanas no, pero ya se va más temprano, ya sale un cuarto a las ocho. Wow. Porque se va en bus, ajá. Ok. Yeah, I mean, I would, I would think so. Eh, Vane, ¿cómo está su baby? No, no, no. Ya, ya regresé. Ajá. Ah, está bien. So, solo sabes listo, me imagino. No, se golpeó, o sea, la cabecita, pero... No le quedó. Dolió mucho. Ay, por little thing. Ya no ha, lloró. How old is no, your sí, baby? Sí, sí. <ríe> yeah. ¿Cuánto tiene su baby? How old is he? Un año. Sí, está pequeñito, right? So it's kind of... El otro año me va a tocar así. A toddler. <laughs> ok, so ya, ya va, ya va, eh, you know, getting experience. <laughs> ok, no, yes, I imagine. Pero, pero todavía le falta, right, Miss? Sí, para, me la han dejado para marzo. 
ok. Pero ya está un poco mejor. Are you feeling better? Eh, fíjense que es que de repente viera que no puedo comer porque todo lo vomito. Todo, todo, todo. Ok, ok. Mm, más en la mañana me da acidez, pero ahorita gracias a Dios no me ha dado. Ah, es que bueno. Sí, me imagino que los primeros meses son los, los complicated, ah, sí, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ahí Vane nos puede dar su, su experiencia. <laughs> so she can share with us. Ok, ok. Well, girls, in the meantime, la, las dejo para que sigan eh, practicando un par de minutitos. Voy a revisar los demás grupos cómo están. Eh, cualquier cosita, okay. you know, let me know. You're welcome. Bueno, school, perdón. Eh... ¿A qué horas te vas a la escuela? Algo así. Escucho. At five is six, six o'clock. In class, okay. in class of English, in class of English. Hoy es la mis, morning mis. Morning, guys. So, solo estoy acá, you know, pasando. <laughs> no, I'm just listening. Así que continue. You're doing, okay. están uh, haciendo muy buen trabajo. I have a question, Miss. Yes, of course. Tell me, what's your question? Uh, uh, question number three. Mm -hmm. uh, school. Uh, school star. Uh, yes. yes. Eh, si va a la escuela sí, ¿verdad? Sí, eh, tiene que ver como que ahora comienza su escuela This is, eh, en el caso por ejemplo que alguno esté yendo eh, to the university o todavía esté como estudiando pero eh, también lo podemos tomar como nuestras clases so okay. your English classes, right? so we start classes at 6 a.m. in the morning so lo podemos tomar también así uh -huh. Cambiamos school y ponemos un Classes. Class. Yeah, exactly. What time do, um, does your class start? Mm -hmm. Okay. Thanks. Yes. Eh, William. Hola, hola. What time is it? What time is, is it? Uh -huh. Is, uh -huh. Si no me equivoco es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora son, verdad? Sí, sí. ¿Qué hora es? Sería um, se, seven, seven mm -hmm. and the core, creo que es verdad, Miss. Mm, a 749. Sería ah. 49. Ajá, 749. O decimos cuánto falta para las 8. 11. 11. Mm -hmm. 11 min, minutes. Sí, pero 11, 11 it is 11 to... ¿Cómo? 11 to 8. Exactly. It is 11 to 8. Ajá. Uh -huh. 11 para las 8. It's 11 to 8. Yes. Oh. Ah, Chacón, what time do you go to work? I go to work between um, 8.45 and 9 p.m. Entre 8 y media y 9, más o menos. Miss, eh, ¿cómo, ¿cómo escribo media? O sea, es Siri, pero ¿cómo se escribe? Um, sure. Eh, well, la forma más general podría ser esta, 30, 30, so 8.30, 9.30, pero también la otra forma es en, ajá, y la otra es esta, en, yeah, es el 30, right? La otra es en a half, 7 and a half, 8 and a half, 9 and a half, so that would be en a half. Ambas están bien, both are good. Eh, bueno, Mr. Galicia, what time does your work begin? 
Bain, no sé qué es, eso, eso. es como iniciar, como ahora inicias las labores. Yes, that's begin. So what time does your work begin? ¿A qué hora es comienza? Uh -huh. uh, Ajá. A uh, 10 o'clock. Ok. Sería a las 10, ¿verdad? Sí, a las 10. 10 en punto, ¿no? Es un mentiroso. ¿eh? Cuando ya se va, empieza a trabajar. Sí, ya como a las 11 y media, cuando le dan ganas. But time do, but time does your work end? In, in at um, seven, seven o'clock. At seven o'clock. Seven, seven o'clock. Yeah. At seven o'clock, finish, finish work. What do you do your homework? When do you do your homework? Uh, Ahí quiere decir como las tareas. Sí. ¿Qué horas uh -huh. haces tu tarea? Uh -huh. Uh -huh. Yes. All right, everybody, gracias por regresar. Thank you so much for coming back. Estuve revisando algunos grupos and super good. So you're doing a very, very nice job. Eh, Ulises, hi. Me imagino que ya va en la caminata de la mañana. No, no, ahorita ya para el trabajo. Oh, ok, so thank you, thank you so much. Yeah, no sé, me recordaba que usted sería caminar, but that was why. Ok, guys, solamente eh, revisamos una palabrita acá que creo que algunos eh, eh, no recordábamos, es la palabra begin. So remember that begin es comenzar algo, right? Eh, so what time does your work begin? ¿A qué horas comienzas a trabajar? Or, eh, yeah, so begin es empezar algo. Como start es el mismo significado. Just FYI, para que eh, lo, lo agreguemos a su vocabulario, you know. Eh, remember, siempre tengan un cuadernito en la mano para que vayan anotando, escriban palabras nuevas y se nos vaya quedando. Eh, para el día de mañana tenemos el audio, right? No es un video, solamente es un audio súper cortito, eh, puede ser 30 segundos, un minuto, tampoco de 10 segundos. <risa> Haciendo WH questions, podemos agregar esto de what time, when, 
why, how, how many, how much, etc., etc. Podemos agregar todas estas palabritas into your vocabulary. Agreguemos vocabulario nuevo, verbos nuevos que encuentren. Intentemos siempre incluirlos dentro de, de las conversaciones que vayamos teniendo. Eh, chicos, voy a pasar a asistencia. Me ayudan, porfa, con su camarita un momento para regalarme confirmación verbal que están acá. En eh, uh, que nos quede, you know, evidencia y pues también a ustedes, you know, that's much easier. Y me regalan confirmación, porfa. So, gracias por la cámara, Ulises. Thank you so much for that. Guys, si me pueden ayudar con su camarita, that would be amazing. Eh, Cristian, well, Cristian sí está acá. Eh, Eunice también. So, I was listening to Eunice. Thank you so much. Gerardo. Me listo Gerardo. I haven't seen Gerardo these days. Eh, Helen, solo me regala confirmación, porfa. Already. Jennifer. Present. Gracias, Helen. Thank you so much. Eh, thank you, Jennifer. Um, Ulises, well, I see Ulises already. Thank you so much. Uh, Jorge, me regala confirmación, porfa. Present, present. Miss. Thank you so much. Eh, ya regresó. Qué rápido. That was fast. Thank you so much. Roberto. Thank you, Robert. Listen. Eh, Linda. Hi, Linda. Morning. Good morning, present. Thank you, Miss. Janet, solo me regalé confirmación, Miss. Por ahí la vi practicando con todos los powers. <laughs> present, Miss. Thank you. Luis, oh, Luis me iba para San Miguel, I think. Um, Mr. Quintanilla, si es acá. Mr. Chacón. Gracias. Yes, Thank you so much. Gracias, Person gracias. Vane. Gracias, Miss. I see you. <laughs> no worries. Thank you. I see your camera. It's okay. Um, Wendy, solo me regala confirmation, please. Thank you. Uh, Mr. Cruz. Present. Gracias. Mr. Sandoval, I saw you. Lo vi hace un segundito. Present, present. Gracias. Thank you so much. And Mr. Galicia. Mr. Ahí está. There he is. Okay. Okay, everybody. So, uh, thanks a lot, everybody. Gracias por conectarse. Thank you so much for um joining you know today's uh, session as i said before uh, pretty much la semana número tres casi la terminamos so significa que en la plataforma tendría que estar también completa tenemos eh, viernes sábado domingo y you no know, yo sé que llegan tardecito a su casa but un par de minutos yo sí les recomiendo que lo hagan en el teléfono porque es más fácil y más accesible más práctico right So, entren a inglés corporativo desde su teléfono para completar las actividades. Les va a ser mucho más fácil. Eh, ¿Alguien tuvo alguna dificultad con los ejercicios? ¿No les está dejando pasar alguna, algún eh, ejercicio en específico? ¿O estamos bien hasta ahorita? ¿Are we good so far? Pero si tienen algún problema con un ejercicio que no les esté marcando mal y ustedes consideren que está bien, tomen la captura, please, me escriben y lo revisamos juntos. We check it together. Porque a veces solamente es que le falta un punto, que le falta el apóstrofe, no es el que debería de ser. Y cosas como de forma nada más. No es que lo estén haciendo incorrectamente or anything. Um, so... Tenemos el audio para mañana también, como fue, well, para ahora, <laughs> tomorrow, today, como fecha límite, please eh, don't forget to complete it. Y si podemos memorizarnos el tongue twister, el trabalengua, that would be better, eh, porque nos va a ayudar también con un poquito de fluidez. Eh, chicos, si no hay comments, questions, or anything, están dismissed. That would be everything for today. Eso es todo por el día de ahora. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Have a wonderful day. Porfa, tengan mucho cuidado si van a manejar. Be careful. I know traffic is terrible. 
And have a good day, Mr. Eh, let me see. I'm having, antes que se me olvide, tengo one on one. Bye-bye. Okay, see you. See you, see you. I have one on one con Mr. Chacón. Si me regalo unos minutitos, porfa. So, okay. let's see. Have a good day. Bye, guys. See you, see you. Okay. Hola, Mr. Chacón. How you doing? <laughs> okay. Gracias por Hi, estar man. acá. Lo he visto conectado súper tempranito, you know, at 6 a.m. Lo veo participando más. I hear you more. Más que los primeros días, obviamente. Me alegra mucho, you know. I'm happy to listen. Eh, que está mucho más activo. I hear you. Eh, pues ya metido en esto. And, and, and I'm like happy to hear that. Uh, nuestra one on one pretty much es como para ver de qué manera le, le puedo proporcionar asistencia extra si hay algún tema que no haya comprendido que se le esté eh, dificultando mucho que usted diga uy qué es esto y no <risa> no lo entiendo lo podemos revisar we can check it today eh, pero principalmente me gustaría también escuchar su experiencia hasta ahorita no sé si ya había recibido clases un poco más formales de inglés, más comunicativas. Um, ¿Cómo se siente? <ríe> uh, ¿Cómo se siente el estar practicando que esto sea en línea y todo eso? Tell me, tell me about, about this experience. Este, bueno, sí, sí, ya había recibido, pero hace unos años atrás. Ok. Hace unos cinco quizás, o sea, como que ahorita voy retomando. Ah, ese bastante. Un poco de lo que... Sí, pero estuve siempre en básico, pero era presencial, ¿verdad? Ah, oh, claro. Ok. Eh, pues online, bastante bien. Pues nos está ayudando bastante, mis. Yo le entiendo súper rápido, explica, sabe explicar. Eh, da ejemplos. Son por... eh, pues la meta es seguir aprendiendo más, ¿verdad? Claro, eh, claro. Avanzar. Eh, ¿Tiene un objetivo drama. a corto plazo, eh, Mr. Chacón? Eh, bueno, tal vez eh, he avanzado en el aspecto que le digo que años, hace años lo, lo practiqué, ¿verdad? ya tengo un poquito más de fluidez. Ok. Me cuesta un poquito en algunas cosas, pero antes sí era como más, eh, un poquito penoso. Ahora ya no. Eh, no, ya me quité algo eso. Ah, qué genial. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno, especialmente porque aprender un idioma es eso, ¿verdad? Socializar practicar sí, y pues si a uno le da pena es, eh, el avance es como se limita a, a la mitad en cambio si usted ya superó la, eso de me voy a equivocar y no importa voy a decir las cosas igual a lo mucho me van a corregir y ya estuvo pues ahí ya, ya hizo como un salto enorme that's like a really really big um, you know lip, the one you have made Um, so, ¿cómo se siente con speaking? Se, me, me comenta que tiene un poquito ya de fluidez, right? El vocabulario me imagino, bueno, hasta el momento no he visto que tenga mayor dificultad con vocabulario, right? De alguno que otro por rato es como que se me olvida, pero... El verbo, de... los verbos, las palabras. Uh -huh, correcto. Ok, oh. ok. ¿Cómo estamos en general con, con, con listening? How do you feel with listening? Eh, bueno, quizás la primera semana, como usted dijo, me costó por lo de, estuve trabajando bastante de noche. Sí, bueno, hubieron clases que estaba todavía trabajando y me conectaba, quizás sí. por eso me costó un poquito. Sí, Pero yo ya, sé. Pero ahorita, ahorita ya me agarró el hilo. Y poco, igual trato de las noches y lo repaso. Bueno, cuando estuve trabajando de noche y hacía las tareas uh -huh. y repasaba un poco. Con los audífonos. Ah, ok. No, Ahora pero tengo, perfecto. Cool. Hay una aplicación que, bueno, siento que me ayuda. Duolingo. No sé si ya la he escuchado. Fíjese que nunca la he usado, pero sí la he escuchado. Que son como juegos, ¿verdad? Que son como ah, diferentes correcto. niveles a es, través de juegos. Una okay. Es una app de juegos. Cool. Sí, la verdad es que al final lo que... Lo que bueno, well, todo lo que sea para sumar, todo lo que usted considere que le aporta, todos aprendemos de forma diferente. 
yo intenté a través de juegos y no me funcionó. <risa> Pero porque yo aprendo quizás hablando, you ¿no? Know? Yo soy de las personas que necesito hacer algo o leerlo, o cortar, pegar para yo aprender. Entonces, si a usted le funciona como a través de los juegos, eh, es más fácil aprender el vocabulario, la gramática, perfecto, so let's do it. Videos, no ve, intenta ver un par de videos, conversaciones. Trato, porque como aquí en la casa me, me usurpan la TV. No, pero, I mean, en el teléfono, en your phone. Es como hay veces estar en una sola posición como que molesta. Pero sí trato, trato la manera, porque como hay veces quizás estoy con lo de clases y el chiquitín que encima y ah, ahí tratamos okay. de hacerlo. Ahorita aprovecha entonces porque está durmiendo. <ríe> Uy, se le mutió. So you're muted. No, una eh. llamada. Oh, bueno, it's okay. Eh, no, no es importante. Oh, es, okay. eh, sí, lo, lo, bueno, hay videos en YouTube interesantes como de pregunta Permítanme. Okay. No, it's okay, it's okay. Ah, okay. eh, Pero no hay eh, trabajo. Eh, no, es uno, pero yo creo que es por la reunión que vamos a tener más tarde. Ah, la que comentó Roberto. Es a las nueve. Sí, a las nueve. Ah, okay. Okay. Well, yeah. Pero sí, sí, luego le robó tres minutitos más. Es otra manera de ver videos. Ah, <risa> ok, ok. Eh, okay. Canciones, bastante canciones. Bueno, a mí me gustan bastante las canciones en inglés. Escucho nice. unas cuerdas y otras. Medio loca, güey. No, I mean, pero, pero intenta, ¿alguna vez ha intentado, por ejemplo, cantar, seguir el ritmo de la canción o escribir la canción? Escribir no tanto, mis, pero sí. ¿Leerla? ¿Leer la letra? Leerla, sí. Sí, bueno, a veces busco subtítulos, pero en inglés. Y para sí, entenderla sí. antes, español, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Hay unas que tienen los subtítulos en inglés. ¿Como la, la forma de decirlo en inglés? Correcto. Ah, Ok. A mí, porque, porque eso funciona, de hecho, that works a lot, especialmente si, si le gusta una canción específica y usted dice, me voy a memorizar de esta canción, uh, funciona sí. bastante, quizás sin el, no sé, con la letra de la canción. No usaría mucho subtítulo porque a veces uno se acostumbra a leerlo, ¿verdad? Right? Uh, o a verlo en español. Okay. Pero sí le funciona siempre, mucho con la letra. En inglés, Ah, ok, ok, con la letra. Sí, sí. Ya, yeah, look sí, sí, for the siempre, lyrics. En inglés, correcto. Cool. Y si puede cantarlas, pues mucho mejor, porque eso le va a dar muy buena pronunciación. Aparte que le da el vocabulario. So, um, pero no sé si qué tipo de música le gusta. Para inglés le recomiendo eh, la de los 80. Eh, escucho bastante los 80. I no. recommend you like 80s. Malas. Todos estos de los Beatles son muy buenas porque son lentas. Y tienen muy buena pronunciación. La like Beatles. ¿Qué más? Cabal, como la, la, la época dorada ah, de, de la no, música. Queen. Ajá. Yeah. Queen. But Queens es difícil. <laughs> yeah, but that's <laughs> good. They have really good pronunciation. Because si se pone a escuchar las actuales como Lady Gaga y, una, <laughs> y Electronic no. Music, eh, pues es un poco más difícil comprenderlos, right? Eh, con, ahorita con gramática estamos bien, no tiene mayor dificultad con simple present, con el verbo to be. Hasta ahorita no, mis, solamente quizás ayer o antes, no sé, lo de ayer creo que, pero igual me estoy poniendo al día, porque ayer que estuve haciendo unas cosas aquí en la casa que casi no, no estuve atento, pero ah, okay. por lo menos me tocó con Willa, con él me estoy, eh, bueno, adaptando. Ah, la, la, la tarea. La clase. Sí, sí. Ya la tenemos avanzada, solo falta. Super. Hoy hacemos lo de los audios. Ya solo grabarlo. Súper bien, súper sí, sí. bien. Sí, si hay algún tema que, que le haya quedado como dudas, que no está seguro, eh, o en la plataforma, al momento de estar completando los ejercicios, le me no, me escribe y you no, know, me manda captura, que, que es lo que le, le, le está causando dificultad, y con gusto, you know, lo vemos, no hay ningún problema. Okay, so it's fine with ahorita that. no. Bueno, okay. la tercera voy la plataforma, ahora lo voy sí, a. Sí, perfecto. Perfecto, okay. súper, súper bien. Gracias, Mr. Checón, por su tiempo. No le robo más, yo sé que ya, ya se te va a tener que ir, <risa> pero, pero me alegra, me alegra que estemos like, avanzando. Me alegra verlo súper activo, eh, súper on time. Así que nada, démosle, ya casi terminamos el módulo 1. 
podemos do okay, <laughs> que disfrute su día have a good Gracias. one bendiendo nos vemos bye bye